Dans les sous-sols de la gare de l'Est à Paris, l'association française des amateurs de chemin de fer a installé plusieurs réseaux. Je vous ai présenté dans un précédent numéro d'aiguillage, celui à l'échelle 0. C'est le tour aujourd'hui d'un autre réseau à l'échelle HO, celui-ci. Vous pouvez ranger vos téléphones portables et autres smartphones. Vous aurez la surprise de découvrir qu'ici, il faut savoir téléphoner à l'ancienne pour pouvoir piloter le réseau. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage La gare de l'Est, c'est dans le 10e arrondissement à Paris. Un petit tour en métro et nous y voici. Les locaux de la fac se trouvent au bout d'un long couloir et le réseau qui nous intéresse aujourd'hui est le premier que les visiteurs découvrent sur leur passage. L'échelle HO est la plus utilisée par les modélistes, surtout à leur début, car de la locomotive à vapeur la plus ancienne au TGV, c'est à cette échelle que l'on trouve le plus large éventail de matériel roulant disponible dans les catalogues des fabricants. Le samedi après-midi ou sur rendez-vous, c'est Raphaël qui le plus souvent reçoit les visiteurs sur cette maquette. Pratiquant le modélisme ferroviaire depuis 25 ans, s'il continue de prendre plaisir à faire rouler des trains, il avait aussi envie de faire évoluer ses activités et de se tourner également vers la transmission de ses connaissances. Ici, Raphaël prend plaisir à expliquer au public comment les réseaux et le chemin de fer fonctionnent. Sa passion s'est d'ailleurs développée en ce lieu qu'il a découvert un peu par hasard. Ben, je suis un peu un enfant du quartier, j'ai toujours été, euh, été scolarisé pas loin. Quand j'étais petit, j'allais voir les, les trains euh, Gare de l'Est. C'est un conducteur qui m'a dit qu'il y avait un, un réseau, une association qui était sous la gare, qui faisait rouler tous les samedis des trains électriques. Et donc le samedi suivant, j'y étais. La construction de ce réseau a débuté en 1947, mais il continue d'évoluer par petites touches. Ces derniers temps, un soin particulier a été porté à la signalisation et un mode nuit a été implémenté. Ici, pas d'informatique et peu d'électronique. Le réseau continue de fonctionner selon les technologies qui étaient en vigueur au moment de sa conception, grâce à un ensemble de relais et à beaucoup d'électromécanique. Dire que le réseau est alimenté en trois rails et en courant continu parlera certainement aux connaisseurs. Les enfants et leurs parents retiendront en revanche certainement plus facilement cette curiosité. C'est un cadran téléphonique qui permet de commander les aiguillages. La plupart des jeunes visiteurs ne savent tout simplement pas ce que c'est et comment s'en servir. On a un poste sur lequel, pour faire les itinéraires, il faut, euh, faut composer sur un cadran téléphonique dont la petite curiosité, c'est effectivement de leur poser la question, de leur demander ce que c'est. Et généralement, la réponse, euh, ben, c'est que ben, les, les, les jeunes de, 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 de 8, 10, 12 ans ne, ne, ne savent pas ce que c'est un cadran téléphonique. Donc on leur explique et on leur explique aussi le fonctionnement. Alors ça peut être un peu rétro, mais c'est aussi ce qui plaît aussi ici, c'est le côté un peu rétro qui a ses tendances en ce moment, faut pas se le cacher. Surtout qu'on a, donc, je parlais des visiteurs, on a pas mal de personnes qui sont euh, dits bobos, entre guillemets, c'est-à-dire que ben, voilà, on est en plein dans le quartier où on a ce type de, de visiteurs. Et c'est très bien parce que du coup, c'est des personnes qui s'intéressent euh, à, à des choses qui sont parfois, qui étaient considérées comme désuètes et qui finalement retrouvent un nouveau souffle à l'heure actuelle.
Raphaël aime tout particulièrement ces moments d'échange avec le public qu'il peut emmener par le train vers bien d'autres terrains de connaissances. On peut aussi se servir du chemin de fer comme vecteur de connaissances sur d'autres milieux. C'est une porte ouverte évidemment au chemin de fer, évidemment à l'histoire du chemin de fer. Et là déjà on dérive, c'est-à-dire que je parle d'histoire. Donc on peut sortir de l'histoire du chemin de fer et on peut faire un peu d'histoire. On va parler d'électricité, pareil, on va sortir du chemin de fer et on va parler d'électricité, donc de physique, donc de mécanique. C'est vraiment comme chaque milieu technique, quand on creuse un petit peu, c'est au-delà évidemment de la notion de voyage, du, du, du chemin de fer, du train, de, de ce que ça peut vraiment apporter dans l'absolu. Il y a ce côté, voilà, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est on apprend en géographie, on apprend en physique, on apprend en histoire, on a sur plein de tableaux en fait. Sur le réseau à chaud de la fac, la caténaire est fonctionnelle. C'est-à-dire que les locomotives électriques prennent véritablement le courant par l'intermédiaire de leur pantographe. Une technique qui est rarement mise en œuvre sur les réseaux des modélistes, car elle apporte son lot de difficultés et de contraintes. Pour que cela fonctionne, il faut en particulier que la caténaire soit bien tendue et qu'elle ne présente pas de défauts qui constitueraient autant de points d'accroche qui pourraient aboutir à son arrachage, comme cela peut arriver dans la réalité, même si le plus souvent, c'est le pantographe qui casse avant la caténaire. Pour limiter les risques d'incidents de ce type, les pantographes installés d'origine sur les machines qui roulent sur le réseau, même celles qui sont prévues pour capter le courant par la caténaire, sont le plus souvent remplacées par des modèles plus résistants. D'une manière générale, tout le matériel roulant amené à circuler sur le réseau doit être adapté du fait de l'alimentation par la caténaire. La norme 3 rails a été choisie notamment à cause de la caténaire et de la signalisation, puisque on peut avoir un système de signalisation proche de la SNCF sur la base du bloc automatique lumineux. On a donc nos essieux qui doivent être euh, chintés, ça fait partie des prérequis pour rouler sur le réseau. Nos essieux doivent donc euh, d'une roue à l'autre avoir un contact électrique, ce qui permet de faire tomber un relais sur le circuit de voie et d'actionner le signal qui est derrière le train. Donc dès le franchissement du signal, comme en réalité, le signal euh, se ferme. On a donc choisi, euh, enfin il y a longtemps, moi personnellement je ne l'ai pas choisi, parce que ce sont euh, les personnes qui étaient là avant moi, pour un souci aussi de réalisme, Puisque, comme je l'ai dit, le réseau a aussi une vocation pédagogique, c'est-à-dire d'expliquer un petit peu le fonctionnement du chemin de fer, un petit peu comme la maquette de l'ANI et la RATP pour ceux qui la connaissent ou ceux qui en ont entendu parler. Des personnes qui connaissent un petit peu, euh, quand ils voient le troisième rail, qui est un peu disgracieux certes, euh, mais bon, ça fait partie de l'ensemble, on ne peut pas faire autrement pour le moment. Donc se nous pose la question de savoir si c'est effectivement du Marklin, donc du 3 rails alternatif. Euh, on leur explique que non, c'est du 3 rails continu. On a effectivement la caténaire, puisque comme on a le circuit de voie de signalisation, on a la caténaire qui est fonctionnelle, euh, donc ça n'a pas de problème. On peut le simuler avec le pantographe et les machines électriques, enfin le train électrique. Et puis effectivement, chose qu'on ne peut pas faire comme en réalité, c'est la traction autonome, donc la traction diesel et traction vapeur, on ne peut pas la reproduire à l'échelle. Donc on est bien obligé de mettre un troisième rail au milieu, et donc les machines diesel et vapeur ont un frotteur et euh, qui leur permettent euh, de capter le courant. Alors on a aussi une autre utilisation du, du troisième rail, c'est notamment pour pouvoir faire des rames réversibles. On est obligé de mettre un frotteur sur la voiture pilote parce que sinon le train sauto chanterait Donc il ne pourrait jamais franchir les signaux. C'est ce qui peut arriver des fois si on ne câble pas le, la rame. Ben voilà, ça s'arrête, ça sauto chante Le réseau occupe toute la pièce. Son plan de voie a été pensé pour laisser le plus grand nombre de possibilités de faire évoluer les trains. C'est un 8 inversé sur lui-même, 
dont le croissement se fait au niveau du pont qui est du côté de, du passage des visiteurs. C'est une double voie, on a 50 mètres de voie dans chaque sens, réel. Et puis ensuite on a un tronc central sur lequel on a des installations de manœuvres et d'évolution. On a notamment la gare donc en impasse, la fameuse gare de l'Est dont on a parlé, le poste de Paris. On a le dépôt vapeur qui se trouve juste derrière moi, le lavage, le dépôt électrique, le relais de traction, le triage, chantier postal. Donc c'est là principalement que résident les possibilités d'évolution et entre guillemets de jeu, puisque ça reste quand même un jeu. Bien que effectivement certaines personnes soient attachées à des termes beaucoup plus techniques et beaucoup plus opérationnels, mais il faut, on est là pour se faire plaisir avant tout évidemment. Ensuite... On a donc sur le réseau trois gares principales, dont une la plus importante qu'on a baptisée, celle de Persan-Beaumont, mais qui n'a absolument rien à voir avec la gare de Persan. Une gare de passage avec cette voie à quai, sur laquelle on peut faire pas mal d'itinéraires de manœuvre. On a la gare de Saint-Aubin, sur laquelle c'est une double voie, avec un tiroir sur lequel on peut faire quelques petites manœuvres. Et ensuite, on a la gare de Donfront, sur laquelle euh, une gare de passage simple qui est du côté des visiteurs. croire que l'histoire se répète parfois à quelques années d'intervalle. Quentin, tout comme Raphaël, a également découvert ce lieu et ses réseaux lorsqu'il était petit, en tant que visiteur, et il a fini par franchir la barrière qui sépare le public des modélistes pour venir lui aussi jouer au train sur ce circuit. Moi ça va faire euh, bientôt 6 ans que je viens, sachant que je venais avant quand j'étais petit mais du côté visiteur. Donc euh, voilà, et maintenant ça fait 6 ans que je suis mort, après 6 ans que je suis tombé dans la marmite et j'arrive plus à en sortir. Donc... Ah bah c'est le, le fait de voyager surtout, de me dire que ben euh, je peux aller à n'importe quel endroit, enfin je peux me dire que par exemple là mon train de nuit, euh, il fait une relation euh, Paris-Est-Francfort, euh, puis Berlin, donc avec une 15 000 jusqu'à Strasbourg, et puis bon bah, j'ai après euh, de Strasbourg à, à Berlin et Francfort, enfin euh, Francfort et Berlin il y aura une autre localement, enfin ça fait voyager, c'est génial franchement. Le rêve et le voyage, deux sensations que Quentin voulait faire partager à l'un de ses amis, Paul, qui quant à lui connaissait l'existence de ces réseaux, mais qui n'avait pas encore osé pousser seul la porte de la fac. C'est cool, euh, c'est impressionnant euh, tout ce travail. Je, enfin, je savais que ça existait, mais j'étais jamais venu euh, voir et découvrir euh, justement cet univers. Alors Paul, le verdict bah, C'est génial C'est vrai que l'ambiance est très particulière en ces lieux situés dans les sous-sols de la gare de l'Est. Nous nous trouvons sous la salle des pas perdus et dans les moments de calme, on arrive même à entendre le bruit des talons et des valises qui roulent au-dessus de nos têtes. Ces milliers de voyageurs quotidiens en transit n'ont pas la moindre idée de ce qui se trame sous leurs pieds. C'est un peu comme si la gare voulait garder secrètement plusieurs quais et voies cachées pour offrir aux seuls initiés de nouvelles promesses de voyage. Vous pouvez vous aussi faire partie de ces privilégiés en venant visiter l'un de ces prochains samedis après-midi les réseaux de la fac. Vous trouverez plus d'informations sur le site de l'association et dans le guide aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires. La semaine prochaine dans l'aiguillage, je reviendrai sur l'édition 2018 d'une exposition qui se tient chaque année à Chambéry au centre commercial Chambor, organisé par l'association des modélistes ferroviaires du bassin chambérien. D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le guide aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires sur le site d'aiguillage. Plus de 700 adresses pour des idées de balade ou d'activités à faire seul ou en famille en France, Belgique, Suisse et au Luxembourg. Et passez en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage, à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition, mais surtout vous permettrez à ce magazine de pouvoir continuer d'exister. 